après, il y a les classes de teneurs en chlorure. Donc la norme 206 définit les teneurs maximales en ion chlorure du béton à respecter en fonction de son type d'utilisation. Elle définit donc quatre classes de teneurs. Classe 1, la classe 1, oui, pour euh, et classe 04, 02, 01. Enfin, chlorure, pardon, chlorure 1, chlorure 04, chlorure 02, chlorure 01. Une cinquième classe a été introduite dans l'annexe nationale euh, au niveau français, donc la classe chlorure 065. Donc pour nous, spécialement en France, les classes de chlorure permettent d'adapter la composition du béton en fonction des risques de corrosion des armatures. Voilà, donc le chlorure, le chlorure pourrait attaquer les, les, les armatures et donc les, les, les détruire. Donc la teneur maximale en chlorure pour la 1, c'est 1%, 0,65%, 0,65%, etc., etc. Donc, en fonction de ça, pour le chlorure 1, ben euh, on va considérer que ce sont des bétons qui ne, con qui ne contiennent ni armature en acier, ni pièces métalliques noyées. Donc plutôt le gros béton, les choses comme ça. Le chlorure 0,65, béton contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées est formulé avec un ciment de type CEM3, donc un ciment euh, un peu particulier. Les, les chlorures 040 béton contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées, voilà, donc euh, le plus employé, et le 020 béton contenant des armatures de précontrainte en acier, voilà. Donc, euh, en ce qui concerne ces ciments de classe 3, je vous ferai bien entendu euh, une vidéo concernant les ciments. La teneur maximale en ion chlorure est définie en pourcentage de la masse du ciment. Elle concerne la somme des chlorures de tous les constituants du béton.